हाई फ्रेंड्स माई सेल्फ मार्ती वेलकम टू माई चैनल హలో గైస్ ఈ వీడియో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ గురించి చేయడం జరిగిందండి అది కూడా అందిస్తుంది ఆర్బీఐ అనమాట అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీ అందరికీ తెలిసిండి అది సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఎంత వాల్యుబుల్ అండి మీకు ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్ చేయడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్స్ అనేటువంటి చాలా ఉన్నాయండి లైక్ ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు మీకు స్టైఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అది కూడా స్టైఫండ్ అనేది ట్వంటీ కే పర్ మంత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి దాంతోపాటు మీకు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ తో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుందండి సో మీరు ఈ ఇంటర్న్షిప్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారంటే కనుక మీకు లైక్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ ని మీరు ప్రైవేట్ జాబ్ బ్యాంకింగ్ జాబ్స్ కానీ మరి అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి జాబ్స్ కానీ ఎకనామిక్ సంబంధించి ఆ ఫీల్డ్ లో సంబంధించి జాబ్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఇక స్టాటిస్టిక్ సంబంధించి ఈ ఈటువంటి రోల్స్ ఈ ఈ టాపిక్ రోల్స్ లో ఉన్న జాబ్స్ కనుక మీరు ఈ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ రిక్రూటర్ కనుక చూపించారంటే డెఫినెట్ గా డ్యామ్ షూర్ గా మీకు ఈ ఆ జాబ్ అనేది మీకు ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆర్బీఐ వంటి వాటిలో ఎవరైనా ఇంటర్న్షిప్ చేశారంటే కనుక ఆ స్టూడెంట్ యొక్క వర్త్ అనేది వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇంటర్న్షిప్ కనుక మిస్ చేసుకోకండి ఓకేనా సో ఇక ఈ ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి సో క్యాండిడేట్స్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే నా ఛానల్ ని విజిట్ చేస్తున్నారు కనుక సో ఇక్కడ కనపడుతున్న నా ఛానల్ కంటెంట్ చూడొచ్చు నేను నా ఈ యొక్క ఛానల్ లో నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ మీకు అందించకపోవచ్చు అండి బట్ మీ కెరీర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఎంతో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది నా యొక్క ఛానల్ కంటెంట్ ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చండి లైక్ నేను అప్రెంట్షిప్స్ గురించి కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి కానీ స్కాలర్షిప్స్ గురించి కానీ ఫ్రీ కోర్సెస్ అది కూడా వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్ అందించే కోర్సెస్ గురించి అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అప్డేట్స్ గురించి నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను అనమాట ఎంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన ఛానల్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాను సో మీరు నా ఛానల్ యొక్క కంటెంట్ చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇక మనము ఈ ఆర్బీఐ ఇంటర్న్షిప్ లో కనుక వెళ్తే ఈ ఆర్బీఐ ఇంటర్న్షిప్ అనేది సమ్మర్ లో ఇంటర్న్ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ అనమాట అండి ఇది ఇది సమ్మర్ లో ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో డొమెస్టిక్ వాళ్ళైనా మన ఇండియాలో చదువుతున్న వాళ్ళైనా ఎలిజిబుల్ అవుతారు అదేవిధంగా ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ సమ్మర్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఇన్ వేరియస్ ఆఫీస్ అనమాట ఇది సమ్మర్ లో ప్లే ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు కనుక చూసుకుంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ చదువుతుంటారో అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్సెస్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ లో చదువుతుంటారో ఆర్ నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్స్ కానీ లా కానీ కామర్స్ కానీ ఎకనామిక్స్ కానీ ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ ట్రిక్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ కానీ ఫైనాన్స్ కానీ త్రీ ఇయర్ ఫుల్ టైమ్ ప్రొఫెషనల్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ లా కానీ ఓకేనా అదేవిధంగా ఈ కాలేజ్ లో చదువుతున్న వాళ్ళు అది కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించిన కాలేజ్ లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా పెన్యూల్ టైం అంటే ఫైనల్ ఇయర్ లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క సమ్మర్ ప్లేస్మెంట్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా హౌ టు అప్లై అంటే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ నేను చూపిస్తాను సింపుల్ గానే ఉంటుంది దీని డ్యూరేషన్ కనుక చూసుకుంటే ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ డెడ్ లైన్ డ్యూరేషన్ కనుక చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్లికేషన్ ఓపెన్ అనేది సో డెడ్ లైన్ కనుక చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ న క్లోజ్ అవడం జరుగుతుందండి టూ మంత్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అప్లికేషన్ అనేది ఓకేనా ద క్యాండిడేట్ షెల్ ఎన్షూర్ ఈ టైమ్ లో మీరు వెంటనే అప్లై చేసుకోవాలి అనమాట ఇక మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది ఈ ఏరియాస్ లో చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీ కాలేజ్ అనేది మహారాష్ట్ర లో గానీ గోవాలో గానీ డెమాన్ అండ్ డియు గానీ అండ్ దద్దర్ అండ్ నాగర హవేలీలో కనుక మీ యొక్క కాలేజ్ లొకేషన్ కనుక ఉంటే కనుక వీళ్ళు అక్కడ నుంచి అప్లై చేసుకుంటే వీళ్ళు ముంబై సెంటర్ దగ్గర మీరు ఇంటర్న్షిప్ సెలెక్ట్ అయితే ఈ ఏరియాలో ఇంటర్న్షిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సేమ్ అలాగా ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో మీ కాలేజ్ లొకేషన్ ఉంటే ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్ లో మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు చూసుకోవచ్చు మీ యొక్క సెంటర్స్ అనేది వెబ్సైట్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను డీటెయిల్ గా చూసుకోండి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి ఎలాగ అప్లై చేసుకోవాలని ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఒకసారి మీరు చదవాలనుకుంటే చదువుకోండి సో మెయిన్ ఏంటంటే అందులో చెప్పింది మీరు ఇన్కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కనుక ఫిల్ చేయకుండా పెట్టారంటే కనుక రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు క్యాండిడేట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఓన్లీ వన్ కంట్రోల్ ఆఫీ
మా విల్ బీ కన్సిడర్డ్ ఆన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ యొక్క స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అది మీకు మీరు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అనేది కొద్దిగా మీకు బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అదే ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ లైక్ మీ స్టడీస్ లో సంబంధించి అలాంటివి ఓకేనా అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్నిస్డ్ అండ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అంటే మీరు అప్లో అమర్చిన అంటే మీరు అందులో ఫిల్ చేసిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన ఏదైనా ఫాల్స్ స్టూట్మెంట్ కనుక ఉంటాయి కనుక దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అదేవిధంగా ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే చెప్పాను కదా మీ యొక్క కాలేజీలో చదువుతున్నది ఏఐసిటీ అంటే ఆల్ ఇండియా వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన రికగ్నైజ్ చేసిన కాలేజ్ అయి ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా మీరు ముఖ్యంగా పర్సన్ మీరు ఒక మార్క్స్ సిజిపిలో ఉంటే వాటిని పర్సంటేజ్ లేకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీ యొక్క కాలేజ్ వాళ్ళ ఫార్ములా ఉంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళని అడగండి ఎలాగా చేంజ్ చేయాలి అనేది ఒక్కొక్క కాలేజ్కి ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ద దే షుడ్ నాట్ ఫర్నిష్ ఎనీ పర్టికులర్ దట్ ఆర్ ఫాల్స్ ట్యాంపర్డ్ విత్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అండ్ షుడ్ నాట్ సప్రైజ్ ఎనీ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వైల్ సబ్మిటింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సో మీరు ఆన్లైన్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ని ఇటువంటి ఫేక్ డీటెయిల్స్ ని ఎంటర్ చేయకూడదు అనమాట ఆర్బీఐ షెల్ నాట్ ఎంటర్టైన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్ సీకింగ్ అడ్వైజ్ అబౌట్ దర్ ఎలిజిబిలిటీ టు అప్లై సో ఎలిజిబిలిటీస్ కి సమయంలో ఆర్బీఐ అనేది ఇటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎటువంటి ఫేక్ డీటెయిల్స్ అటువంటి రిసీవ్ చేసుకోదు అనమాట ఓకే ఇక్కడ సెలక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే మొత్తము ఇండియా వైడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఈ సమ్మర్ ప్లేస్మెంట్స్ కి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీరు అప్లై ఇప్పుడు అప్లై చేసుకుంటే సెలక్షన్స్ అనేది జనవరిలో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ జరుగుతుంది అనమాట ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందుకు వాళ్ళే ఆ ట్రావెల్ కాస్ట్ ఒక ఏరియాకి మీకు రమ్మంటారు వారే ట్రావెల్ కాస్ట్ కు అంటే ఆర్బీ వాళ్ళు పెట్టరు అనమాట అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు మీరే ట్రైన్ ఛార్జెస్ అవన్నీ పెట్టుకుని వెళ్ళాలన్నమాట నెక్స్ట్ మీరు సెలెక్ట్ అయ్యాక కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫిబ్రవరిలో అది చెప్తారు అనమాట నేమ్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ విడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరిలో మార్చ్ లో కానీ మీకు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో కానీ మార్చ్ లో కానీ మీకు మరి ఎవరు సెలెక్ట్ అయ్యారు అనేది వారి మీకు నేమ్ అనేది చెప్తారు అనమాట ఓకే అలా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఆ ఏరియాస్ లో లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు వీళ్ళే ఏసీ ట్రైన్ లో ఏసీ టూ టైర్ లో బుక్ చేసి టికెట్ మీకు సమ్మర్ ప్లేస్మెంట్ కి రమ్మని ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా మీకు సమ్మర్ ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు మీకు ఒక రిక్వైర్డ్ ఫర్నిష్ డిక్లరేషన్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట రిపోర్టింగ్ చేస్తారు ఓకే బిఫోర్ బ్యాంక్ బిఫోర్ రిపోర్టింగ్ ది ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఓకేనా అది ఒక ఫామ్ లో వెల్కమ్ ఫామ్ లో అంటది అనుకుంటా ఓకేనా ఇక్కడ డ్యూరేషన్ అనమాట ఈ డ్యూరేషన్ అనేది త్రీ మంత్స్ ఉంటుందండి ఇంటర్న్షిప్ మాక్సిమం ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది అది కూడా ఏప్రిల్ టు జులై అనమాట ఒకవేళ అంత వర్క్ తక్కువ ఉంటే తగ్గించు లేదంటే ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ ఆ యొక్క హక్కు ఆర్బీఐ కు అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లేస్ ఆఫ్ సమ్మర్ ట్రైనింగ్ కనుక చూసుకుంటే మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ స్టేట్ కి సంబంధించి సెంటర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీకు ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఫెసిలిటీస్ కనుక చూసుకుంటే సమ్మర్ ట్రైనింగ్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రిసీవ్ మంత్ స్టైఫన్ కనుక చూసుకుంటే ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేసినంత వరకు వాళ్ళు అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్